Hoje eu vou te explicar como é que funciona o teste de personalidade mais utilizado no mundo. E eu também vou te explicar como eu tenho utilizado esse teste há alguns anos para formar equipes de projetos. Isso porque reconhecendo as forças e fraquezas de cada um, fica muito mais fácil equilibrar a equipe. Mas isso aí não é um teste de internet que a gente faz para ver, por exemplo, que bicho a gente é? Na verdade, ele é bem mais profundo do que isso, porque ele é baseado na publicação dos tipos psicológicos de Carl Jung. Por outro lado, os psicólogos acabam não considerando esse teste como científico, até porque a maioria das pessoas acabam fazendo ele pela internet. Embora esse teste esteja na moda nos dias atuais, eu acabei conhecendo esse teste alguns anos atrás por intermédio de uma equipe de consultoria de RH. E é por isso que algumas empresas acabam utilizando ele para fazer contratações de pessoas, por exemplo. Mas há quem procure esses testes para poder desenvolver melhor relacionamentos, por exemplo, de casamento. Você vai perceber que esse teste é baseado na preferência das pessoas, então é claro que isso pode mudar no decorrer dos anos. Mas há quem diga que essas mudanças são muito pequenas e é por isso que ele é considerado como um teste de personalidade. Esse teste é chamado de MBTI porque ele vem do inglês Myers-Briggs Type Indicator. Myers e Briggs são mãe e filha, e foram elas que criaram esse teste lá nos Estados Unidos. Esse teste também é chamado de 16 personalidades, que estão compostas dentro de quatro grupos, o de analistas, diplomatas, sentinelas e exploradores. No grupo dos analistas a gente tem arquiteto, lógico, comandante e inovador. No grupo dos diplomatas a gente tem advogado, mediador, protagonista e ativista. No grupo dos sentinelas, a gente tem logístico, defensor, executivo e cônsul. No grupo dos exploradores, a gente tem virtuoso, aventureiro, empresário e animador. Eu vou deixar para você um link desse site na descrição desse vídeo. Nele você vai encontrar um teste gratuito que demora menos de 12 minutos para ser feito. Então tem que tomar cuidado para que você responda honestamente e o site também recomenda que você não deixe nenhuma resposta como neutro. E eu sugiro que você faça esse teste com calma, porque às vezes a gente acaba se confundindo na hora de responder a pergunta, querendo concordar a gente acaba discordando e por isso é melhor que você faça ele com calma. Basicamente o teste vai avaliar a gente dentro desses quatro primeiros pares. O primeiro item está relacionado como a gente consegue captar energia. Se você é uma pessoa que precisa estar com outras pessoas para se fortalecer, então você vai ser E, de extrovertido. Caso você precise de um tempo mais sozinho, então você vai ser I, de introvertido. Se a sua base de informações mais fiéis são coletadas de maneira mais intuitiva e baseadas nos seus estudos teóricos, então você vai ser do tipo N. Mas caso você seja mais observador e sensorial, então você vai ser a letra S. Quanto às tomadas de decisões, tem pessoas que são mais thinkers, quer dizer, são pessoas mais racionais, que estão mais focadas nas leis, então tomam decisões mais objetivas. E existem pessoas que são mais feelers, por serem mais coletivos e visando harmonia uns dos outros, acabam tomando decisões mais baseadas nos sentimentos uns dos outros. Quanto à forma de viver, as pessoas do tipo J costumam ser mais julgadoras e controladoras, porque elas têm preferência pela ordem. Por outro lado, existem as pessoas que são mais do tipo P, perceptivas, que preferem se adaptar conforme as decisões que forem colocadas para elas. Esse último item, na verdade, não tem relação com a nossa personalidade e pode variar conforme o nosso amadurecimento. Pessoas que são mais assertivas têm uma relação com estresse boa, então elas precisam de estresse para conseguir fluir, enquanto que pessoas que são do tipo C costumam ser mais cautelosas e têm um comportamento mais turbulento diante de situações de estresse. E como um exemplo prático, eu vou colocar o exemplo meu e da minha esposa. Né? Esse teste mostrou que eu tenho uma tendência a ser mais introvertido do que extrovertido. Estar na presença de pessoas me desgasta mais, porque eu sou do tipo mediador. Então a minha primeira letra é I. Como eu tenho uma característica mais profética, eu acabo tomando muitas decisões de fato pela intuição, muito mais do que pela observação, por isso eu sou do tipo N. Quanto à natureza, você percebe que eu sou meio limítrofe, mas eu acabo de fato tomando mais decisões baseadas no coletivo do que pelo racional. E por isso que eu sou do tipo F, de filler. Quanto às minhas táticas, eu também sou meio limítrofe e tendo a ser mais explorador do que julgador. Porque para mim, de fato, é bem tranquilo me adaptar às condições que são impostas, por isso que eu sou do tipo P. 
Além das quatro letras de personalidade do teste MBTI, existe também a identidade, que me mostra ser mais assertivo do que cauteloso, o que mostra que eu tenho uma grande propensão a trabalhar com riscos. E por curiosidade, meu filho do meio também é do tipo mediador. Já a minha esposa é cônsul, então ela tem uma tendência a ser muito mais extrovertida e gostar das baladinhas do que eu. Quanto à energia, ela tende a ser muito mais observadora do que intuitiva, e isso costuma causar, ou já causou, muitas divergências entre a gente. Quanto à natureza, a gente tem uma certa convergência, então tendemos mais a ser feelers do que thinkers. Nas táticas, a gente também diverge, a minha esposa costuma ser muito mais julgadora e ligada com a ordem do que ser uma pessoa exploradora. E quanto à identidade, a gente tem uma assertividade muito parecida. E uma coisa interessante é que a minha filha caçula também tem esse perfil de cônsul, que tem a ver com essas pessoas que têm uma característica mais pastoral, de estar com as pessoas, de querer cuidar delas, de querer que todo mundo se sinta bem. Já os mediadores têm essa preocupação de querer ver todo mundo trabalhando junto, em harmonia e conseguindo também atingir grandes resultados. E se caso eu quiser formar uma equipe com as pessoas na minha casa, você pode perceber que faltou uma personalidade chave, uma personalidade mais racional, para ajudar no processo decisório. Uma pessoa que seja capaz de tomar decisões mais frias, mais objetivas. Uma pessoa que seja mais thinker do que filler. E o que é interessante é que o meu filho mais velho, o Jaime, ele é do tipo explorador, que tem esse perfil ISTP. Então ele traz esse complemento para casa, porque enquanto ele tem essa letra T de thinker, o restante é somente F de filler. Um outro ponto importante para você que tem interesse em formar equipes de projetos é conseguir estabelecer com que pessoas do perfil de exploradores consigam estar no início do processo do projeto. É no início dos projetos que costumam ser feitas aquelas fases de brainstorming em que a gente precisa gerar novas ideias. Isso que em Design Thinking a gente costuma chamar de uma fase de divergência. E depois dessa fase de divergência a gente precisa ter uma fase de convergência. E as pessoas que têm o perfil de analistas normalmente conseguem desenvolver melhor essa parte decisória, de retirar as ideias que aparentemente não são muito boas e se concentrar nas que vão dar mais resultado. Enquanto esses ciclos de projeto de divergência e convergência vão acontecendo, é aí que entram as sentinelas, né? que são as pessoas que vão cuidar uns dos outros, ver se alguém está com fome, vendo se todo mundo está se sentindo incluído, e os diplomatas entram para trazer motivação para a equipe, eles que fazem a mediação dos interesses, e é por isso que dentro da metodologia de projetos, essas pessoas acabam sendo colocadas como mestres. E eu espero que esse conteúdo tenha trazido diversos insights para você poder trabalhar melhor dentro da sua equipe, e não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu vou deixar o link para você fazer o teste de personalidades aqui na descrição desse vídeo e depois você conta para a gente nos comentários para dizer o que, que deu. E se você achou legal esse conteúdo e gostaria de receber mais vídeos como esse, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você tem interesse em conhecer melhor como é que funciona essa dinâmica de projetos de Design Thinking, então acesse esse vídeo aqui. Falou!